Thank you, friends, for joining in this live. Thank you for watching. Mula Yahova, Rugotra Devanana, and the Lana, I'm reading the Chindikin. Yahova Gotra Devanana in the Nepom, Elia Todil Pradisha, okay, on diet on the Pala, Yahova Bakter de Dilin. And in the Mulvalade, Ella Yahova Bakten Marium. And the listen to him and the Shenikian Namakanga Kakum, I think Kakum will be put to Nakara Karina, Nur Varshamai Suriani Christianical Tangalata Pidakanmar, Aranya Trilatudum Village Trilatumaya, Urivijitra, Devata Village Pratikin and Devata Studikin Adela Paridigalum. Lengi Chirikin Apol Namal Yehova Arana Yanolinego Yehova Gotra de Iva Manor. So Yehova is a series at Parnal Ten and Namal Korea Tigam Livel Yehova Kurche the Tund. Now Idalam Uru Amukam Matra Mairinu. The lamb or Amukam Matram Idenu in the Ningal Manisilaka. In a two Pratana Petra Pantana the Lake Namal Varina the Ul. So kindly stay tuned only a hoy and on the Lena Kurche. While I could demai wind the Mul Pantanga Lake Varinund. In the Muladu Bible vacuum. Ningada is Rotiliki and Kondurian. The Nayad human man of Bustotil and Nana Namalavaki Mike in the Nayad human of Busto Paranatia Israel in the Deva Maya Yehova Sihoneum Amanda Sagala Geneteum Israel in the Kail El Pichu Our Avare Tol Pichu. In Israel, the Esha Vasilaya, Amori Ruda de Esha Moki, Kaivashamaki Arnon Mudalia Bok, where he married Jordan, where he Amori Ruda de Esha Moki or Pretty Turkey. Israel de Deuma Yehova, Tande, Genema, Israel de Mumbil in the Amori de Niki Kalanjik, Ni Avada Avagasham, Adakuan Pogunuo Ninda Devanaya Kemosh. Then a Kavagasha might turn the deshate, ni at a key and a poviki leo. Anger than a younger than the Oma Yehova, younger than a mumble in the Niki Kalina Davagas and younger at a key and a poviki. Parakramashalia Iptah Iptahuru Parakramashali Idenu, Engelim Amanavesia Putarna Iden Uruvesi Genitana Iptah. I mean, the appendix very gilea than I didn't. Coming up for oil to Ichamadi, a charitrang like in Kadavaika. Our Ibadan and Tunu Prastavana Iptaha Gilea de Mupan Maroda Samsarikana. If you have a lot of people who are living in the world, you can't get a lot of people who are living in the world. You can't get a lot of people who are living in the world. You can't get a lot of people who are living in the world. Ningaka, Urukutan Tanal, Ningala the Kaivasha Maku Gileo. And Chodium Avakin and Nura Ningle Karnica Avakim Urikakure Ningle Vaikia Ninda the Ever Ayak Kemosh 
നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ദേശത്തെ നീ അടക്കി അനുഭവിക്കില്ലയോ അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുന്നവരുടെ അവകാശം ഞങ്ങളും അടക്കി അനുഭവിക്കും അന്നത്തെ ഗോത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഓരോ ഗോത്രങ്ങൾക്കും ഓരോ ദേവന്മാരും ദേവിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗോത്രങ്ങൾ പരസ്പരം അതിനെ അക്നോളജ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ഒരു പരിധിവരെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് അന്നത്തെ ഗോത്ര ഗോത്രങ്ങൾ ഓരോ ഗോത്രം ഇപ്പം എന്നാ കനാന്യരുടെ ദൈവമായിരുന്നു ബാല് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പം മൊവാബ്യറുടെ ദൈവം കെമോഷ് മൊവാബ്യറുടെ ദേവനായിരുന്നു കെമോഷ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഫെലിസ്തീയരുടെ ദേവനായിരുന്നു ദാഗോൻ ദാഗോൻ ഫെലിസ്തീയരുടെ ദേവനായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ധാരാളം ദേവി ദേവന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇപ്പം ഡയാന ദേവനായി ദേവിയായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സ്ഥലത്ത് ഈ ദേവി ദേവന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ രാജ്യത്തും ഇപ്പം ഈജിപ്തിലാകട്ടെ പേർഷ്യയിലാകട്ടെ മെസപ്പട്ടോമിയ ഓരോ സ്ഥലത്തും ദേവി ദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിപുലമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവസങ്കല്പം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഗോത്രങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് എന്നെ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ദേവന്മാരെ കാണാം ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പേർഷ്യക്കാരുടെ ദൈവം പേർഷ്യക്കാരുടെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പുരാതനമായ ഒരു പിന്നെ സംസ്കാരമാണ് പേർഷ്യയിലുള്ളത് ഇപ്പൊ പേർഷ്യയിലെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസമായിരുന്നു പോളിത്തിസ്റ്റിക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പോളിത്തീസം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ പോളിത്തീസം പോളിത്തീസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെനോത്തീസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പോളിത്തീസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ദൈവങ്ങൾ ഹെനോത്തീസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ദൈവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇവരെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവർക്കൊരു സുപ്രീം കോഡ് കാണും അപ്പോൾ ഒരു സുപ്രീം കോഡും അതിൻ്റെ കീഴെയുള്ള മൈനർ ഡീറ്റീസ് ലോവർ ഡീറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയും ചെറിയ ദേവന്മാരും ദേവിമാരും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഹെനോത്തിസ്റ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പേർഷ്യയിൽ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പ്രധാന ദൈവമായിരുന്നു അഹൂറമസ്ത ഈ അഹൂറമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ലെസർ ഡീറ്റീസിനെ എല്ലാം പ്രസാദ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അതില് അത്താർ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു മിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ശാസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നാഹിത എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ പല ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഈ പേർഷ്യൻ ജനതരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ എഴുന്നേറ്റു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് സ്വരാഷ്ട്ര സ്വരാഷ്ട്രർ എഴുന്നേറ്റിട്ട് തനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അഹൂറ മസ്തയിൽ നിന്ന് ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു അത് വളരെ രസകരമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകളൊക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ അതിന് സമയമില്ല അതൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അഹൂറ മസ്തയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് വെളിപ്പാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു അഹൂറ മസ്തയാണ് ആത്യന്തികമായ ദൈവം ആ ദൈവത്തോട് മറ്റ് ദൈവങ്ങളെ കൂട്ടു ചേർക്കാൻ പാടില്ല സോ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരെ അങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാതന പേർഷയിൽ നിലവിലിരുന്നിട്ടുള്ള ദേവന്മാരും ദേവിമാരും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മതി അത് അഹൂറമസ്തയാകണം അപ്പൊ അഹൂറമസ്തയെ മാത്രം നിലനിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ വെട്ടിക്കളി ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറമ്പിലൊക്കെ ഈ ചെടി മരം ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരെണ്ണത്തിനെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അഹൂറമസ്തയെ നമ്മൾ നിലനിർത്തുക അപ്പൊ ഈ സ്വരാഷ്ട്രർ വന്നിട്ടാണ് ഈ പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഈ പേർഷ്യൻ മതം പുരാതന മതമാണ് പക്ഷെ ഇത് സ്വരാഷ്ട്രർ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത മതമല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് സ്വരാഷ്ട്രർ വന്നിട്ട് പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കല്ല ഇത് അന്ന് നേരത്തെ അവിടെ ഉള്ളതാണ് ഈ അഹൂറമസ്തയും അഹിർമാനും ഈ പറഞ്ഞ ആങ്കർമാന്യു ഈ പറഞ്ഞ മിത്രയും ഈ പറഞ്ഞ ഷാസ്തായും ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അവര് ഈ വാട്ട് വാസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി സ്വരാഷ്ട്ര സ്വരാഷ്ട്രർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും വേണ്ട ഒരെണ്ണം മതി സ്വരാഷ്ട്ര
അതിനേക്കാൾ പുറയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതാ അപ്പൊ ഇത് തത്തുല്യമായിട്ടാണ് ഈ മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്യുന്നത് അന്ന് അവിടെ ഈ നിലവിലിരുന്ന ഏതാ അറേബ്യയിലെ നിലവിലിരുന്ന ധാരാളം ദൈവസങ്കല്പങ്ങൾ ദേവി ദേവന്മാരെ അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു ദൈവത്തെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി ഇസ്ലാം മതം സ്ഥാപിക്കുന്നു അതായത് സ്വരാഷ്ട്രം എന്ത് ചെയ്തോ പേർഷ്യയിൽ എന്ത് ചെയ്തോ അത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി അറേബ്യയിലെ ഖുറേഷ്യകളുടെ ഇടയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇതേ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യം തന്നെ ഇസ്രായേൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബി സി അറുന്നൂറിലാണ് ഇസ്രായേൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്രായേലിനും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദേവി ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഇസ്രായേലിൽ ധാരാളം ദേവി ദേവന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ കണ്ണുമിഴിച്ചൊന്നും നോക്കണ്ട ഏകദൈവം എന്നൊക്കെ പിന്നെ ഒരു ബി സി അറുന്നൂറിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ദേവി ദേവന്മാർ ഇസ്രായേലിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഈ എന്നോട് ഇപ്പൊ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടുന്നത് ബൈബിളിൽ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും ആ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോ ഇത് കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പം അത് ബൈബിൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തരും ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയുമ്പം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇല്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ അഭിഷ്ടങ്ങൾ സാധിക്കണ്ടേ ഞാൻ ഒരു വാക്യം കാണിക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ മോസ്റ്റ് ഇൻസെക്വർ ബോർഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഇൻസെക്വർ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യഹോവയാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ തലയ്ക്കകത്ത് അല്പം ആൾത്താമസമുള്ള ആളുകളോടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ദയവായിട്ട് ലീവ് ചെയ്യുക ഈ കൽപ്പന കൊടുക്കുമ്പം ആദ്യത്തെ കൽപ്പന എന്താണ് യഹോവ കൽപ്പന കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് യഹോവ പറയുന്നത് ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങൾ നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് ഇറ്റ് വാസ് എ കമാൻമെന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ആ കൽപ്പന വരുന്നത് ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടാകരുത് ഇതാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും പ്രഥമവുമായിട്ടുള്ള കൽപ്പന യഹോവയോടുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് കവനന്റ് കമാൻമെന്റ് ഈ കൽപ്പന യേശു കർത്താവ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടോ യഹോവ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ദൈവം ഉണ്ടായി എന്തോ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആണെന്നറിയോ ഞാൻ എന്താ തന്നെ ദൈവങ്ങൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളു മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം വളരെ ഇൻസെക്യൂർ ആണ് ഞാൻ ഒരു വാക്യം വായിക്കും യഹസ്കൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് നീ അവരോട് പറയേണ്ടത് യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അറിളി ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിൽ തന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ സ്മരിച്ചും തന്റെ അകൃത്യഹേതു തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചും കൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ഏവനോടും യഹോവയായ ഞാൻ തന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പിടിക്കേണ്ടതിന് അവന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ബാഹുല്യത്തിന് തക്കവണ്ണ ഉത്തരമരളും അവർ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ നിമിത്തം എന്നെ വിട്ടാകന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ പുള്ളിക്ക് ആകെപ്പാടെ പരാതി പരിഭവമുള്ളൂ ആകയാൽ നീ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് പറയേണ്ട യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അനുദപിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ടു തിരുവി നിങ്ങളുടെ സകല മ്ലേച്ഛബിംബങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ മുഖം തിരുപ്പി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഏകദൈവ വിശ്വാസം അല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ അപ്പൊ ധാരാളം വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം ദേവി ദേവന്മാരൊക്കെ ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഏകദൈവത്തെ ഇല്ല അത് ഏകദൈവ വിശ്വാസം വന്ന് ബി സി അറുന്നൂറിലാണ് ആഹ് അതിനു മുമ്പ് അവർക്ക് ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഇല്ല അതായത് ഈ സ്വരാഷ്ട്ര മതം എന്ന പേർഷ്യയിലെ മറ്റു ദൈവങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് സ്വരാഷ്ട്ര വന്നിട്ട് ക്ലിൻസ് ചെയ്തു ലാൻഡിനെ ക്ലിൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാം മതം പോലെ തത്തുല്യമായ ഏകനായ ഒരു ദൈവം ആ ദൈവം പുതിയൊരു ദൈവത്തെ ഏതായാലും പുള്ളി അവതരിപ്പിച്ചില്ല അവിടെ നിലവിൽ ഇരുന്ന ദൈവങ്ങളിൽ
അന്ന് പിന്നെ ഖുറേശികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഒരു മുഖ്യമായ ഒരു ദൈവത്തെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ദൈവങ്ങളെല്ലാം തട്ടിക്കളഞ്ഞു ഈ സെയിം കാര്യം മുഹമ്മദ് നബിയേക്കാൾ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ചെയ്ത ആളാണ് സ്വരാഷ്ട്രത സ്വരാഷ്ട്രം അത് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ സ്വരാഷ്ട്രമതം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏക ദൈവമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആ സ്വരാഷ്ട്രമതത്തിന്റെ ഒരു ഫോളോവറാണ് കോരഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ സൈറസ് ഈ സൈറസ് ആണ് ബാബിലോണിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇസ്രായേൽക്കാരെല്ലാം ബാബിലോണിലെ അടിമകളാണ് ആര് ഈ മുഴുത്ത ദൈവമായ യഹോബയുടെ കടുത്ത ഭക്തരായ ഇസ്രായേൽ അടിമകളായിട്ട് കിടക്കുക യഹോബ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി വല്ലാതെ തെറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ സൈറസ് വന്ന് ബാബിലോണിനെ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന് കടുത്ത ആരാധനയായി സൈറസിനോട് അങ്ങനെ സൈറസിനോട് വലിയ ഭക്തിയായി അപ്പൊ സൈറസിന്റെ ഒക്കെ ദൈവവിശ്വാസം എന്താണ് ഒറ്റ ദൈവമുള്ളു അപ്പം ഇസ്രായേലിനെ തിരിച്ച് ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇസ്രായേലിൽ തീരുമാനിച്ചു നമുക്കും ഒരു ദൈവം വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന് തങ്ങളുടെ ബഹുദൈവങ്ങളെ മുഴുവൻ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദൈവം മതി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ബി സി അറുന്നൂറോടുകൂടി അവരെ യഹോബയെ കുഴിച്ചു മൂടി ആ യഹോബ വേണ്ടെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ഏത് ദൈവം ആയിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ ഈ ഗോത്രീയ സംഘർഷങ്ങളിലും യുദ്ധങ്ങളിലും എല്ലാം ഇടപെട്ടിരുന്ന ഈ യഹോബ വേണ്ടത് അങ്ങനെ ബി സി അറുന്നൂറാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടെ ഇസ്രായേൽ യഹോബയെ മൊഴി ചൊല്ലി ബി സി മുന്നൂറായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും യഹോബ അവർ വിസ്മരിച്ചു യഹോവ ഇസ് നോ ലോങ്ങർ ദർ ഗോഡ് യഹോവ ബിക്കേം എ ഫോർഗട്ടൺ ഡേറ്റി ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ഭൂതകാലത്തിലെ ഒരു വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട ദേവനായിട്ട് യഹോവ മാറി പിന്നെ അവർ ഏലാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏലിനെയാണ് അപ്പൊ ഏലിന്റെ ഏലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യുന്നതനായ ദൈവം അപ്പൊ നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഗോഡാണ് വേണ്ടതെന്നും യൂണിവേഴ്സിനെ മുഴുവൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഈ പ്രാദേശിക ഗോത്ര ദൈവം എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഗോഡിനെ വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് അവർ യഹോബയെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ സ്വയം പരിഷ്കരിച്ചൊക്കെ വരികയായിരുന്നു ആ കാലത്താണ് പിന്നെ ഗ്രീക്കുകാർ ഇവരെ ആക്രമിക്കുന്നത് അന്ത്യൊക്കെ സെപ്പിഫാനസിന്റെ കാലത്ത് ദൈവാലയം മലിനമാക്കുകയും പിന്നീട് അവർ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് ദൈവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും യാഗകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്തെങ്കിലും റോമൻ മുഖം വീണ്ടും അവരെ പിടിച്ചു അങ്ങനെ അവർ റോമിന്റെ അടിമകളായി മാറി അങ്ങനെ ഇവരെ ഈ ശാപം ഒരിക്കലും വിട്ടു മാറുന്നില്ല അതായത് ഇവർ ഈ ബഹുദൈവങ്ങളെ വിഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ഏകദൈവത്തെങ്കിൽ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവർ നിൽക്കുമ്പോഴും അവർ റോമിൻ മുഖത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നത് ഞങ്ങളെ കർത്താവ് വരുന്നത് ആ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാകാനാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളെ പോലെ തന്നെ അവർക്കും ധാരാളം ദൈവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അടുത്ത ഒരു വാക്യം നിങ്ങളെ കാണിക്കാം യഹസ്കൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകമാണ് അവൻ എന്നെ യഹോബയുടെ ആലയത്തിൽ വടക്കോട്ടുള്ള വാതിലിന്റെ പ്രവേശനത്തിങ്കൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ സ്ത്രീകൾ തമ്മൂസിനെ കുറിച്ച് കരഞ്ഞും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടോ യഹോബയുടെ ആലയത്തിൽ വടക്കോട്ടുള്ള വാതിലിന്റെ പ്രവേശന കടത്തിൽ സ്ത്രീകൾ തമ്മൂസിനെ കുറിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിമൻ വീപ്പിംഗ് ഫോർ തമൂസ് അത് വേറൊരു ദിവസം ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്തിനാണ് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ കരയുന്നത് അവൻ എന്നോട് മനുഷ്യപുത്ര നീ ഇത് കാണുന്നുവോ ഇതിലും വലിയ മ്ലേച്ചതകളെ ഇനിയും നീ കാണും എന്നറളി ചെയ്തു അവൻ എന്നെ യഹോബയുടെ ആലയത്തിൽ അകത്തെ പ്രാകാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി യഹോബയുടെ മന്ദിരത്തിന്റെ വാതുക്കൽ മണ്ഡപത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും നടുവെ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ മുതുക് യഹോബയുടെ മന്ദിരത്തിൽ തേറിയും മുഖം കിഴക്കോട്ടും തിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നു അവർ കിഴക്കോട്ട് നോക്കി സൂര്യനെ നമസ്കരിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് മനുഷ്യപുത്ര നീ കാണുന്നുവോ യഹൂദാഗ്രഹം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന മ്ലേച്ചതകൾ പോരാഞ്ഞിട്ടോ അവർ എന്നെ അധികമധികം കോപ്പിപ്പാൻ ദേശത്തെ സാഹസം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അവർ ചുള്ളി മൂക്കിന് തുടുവിക്കുന്നത് ആകെയാൽ ഞാനും ക്രോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും എന്റെ കണ്ണ് ആദരിക്കയില്ല എന്ന് യഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്ക അവിടെ എല്ലാം ഈ എന്നാ അതിന് പറയുന്നേ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അടുത്ത ഭാ
അവൻ എന്നോട് മനുഷ്യൂത്ര ചുവർ കുത്തിത്തുരക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചുവർ കുത്തിത്തുരന്നാറെ ഒരു വാതിൽ കണ്ടു അവൻ എന്നോട് അകത്തി എന്ന് അവർ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന വല്ലാത്ത മുളച്ചതുകളെ നോക്ക് എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ അകത്തി എന്നു വെറുപ്പായുള്ള ഓരോ തരം ഇഴജാതികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിന്റെ സകല വിഗ്രഹങ്ങളെയും ചുറ്റും ചുവരിന്മേൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ആൻ അബോമിനബിൾ ബീസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ഐഡൽസ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ പോർട്ട്രേഡ് അപ്പോൺ ദ വാൾ റൗണ്ട് അബൌട്ട് കണ്ടോ അവയുടെ മുമ്പിൽ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരിൽ എഴുപത് പേരും ഷാഫാന്റെ മകനായ യയസന്യാവ് അവരുടെ നടുവിലും ഓരോരുത്തർ കയ്യിൽ ധൂപകലശം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു ധൂപമേഘത്തിന്റെ വാസന പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു രഹോയ്ക്ക് സഹിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് വാക്യം വേണമെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു അതിനാ ഈ വാക്യം എടുത്ത് കാണിച്ച് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിന് ഒരുപാട് ദേവീ ദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ ഏക ഏകദൈവം ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള എവിഡൻസസ് ഈസ് കമ്മിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് വേ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ അതിന്റെ സീരീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഓൾ ഡൈറ്റീസ് അതായത് പുരാതന ലോകത്തിലെ ഓരോ ഗോത്രങ്ങളും അവരുടെ ദേവീ ദേവന്മാരും ദേവീ ദേവ സങ്കല്പങ്ങളും എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹൗ ദൈ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇസ്രായേൽ ഹൗ ദൈ റിലേറ്റ് ടു യാഹുവെ യാഹുവയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്റ്റഡ് ആയത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗോസ്ബലുമായിട്ട് അത് കണക്റ്റഡ് ആവും അപ്പൊ നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു ഗോത്ര ദൈവങ്ങളുടെ സംഘർഷ ഭൂമികയായിരുന്നു ഗോത്രങ്ങളും ഗോത്ര ദൈവങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംഘർഷ ഭൂമികയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വന്നിട്ട് വിശ്വദൈവത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് വിശ്വദ വിശ്വദൈവത്തെയാണ് അപ്പൊ ഗോത്ര ദേവന്മാരെ മാത്രം പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ഗോത്രദേവ സങ്കല്പങ്ങളിൽ മാത്രം അഭിരമിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് വിശ്വദൈവം എന്നുള്ള ഒരു 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 കോൺസെപ്റ്റിലാണ് യേശു അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും ഒരുപോലെ മഞ്ഞും മഴയും പെയ്ക്കുന്ന അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെന്റകോസുകാർക്ക് പറ്റുമോ അവര് നമ്മളെ മാത്രം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ഇപ്പോഴും ദൈവജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം നം ദൈവജനത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഗോത്ര സങ്കല്പമാണ് ദൈവജനത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവം യഹോവ കൂടെ ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ വിജയം നൽകി ഞാൻ ഈയിടെ തമാശിനെ ഒരാളെന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞു സൗഹൃദ സംഭാഷണമായിരുന്നു അവസാനം ഫോൺ വെക്കാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു യഹോവ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നേ വേണ്ടേ കാരണം യഹോവ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെററാണ് ഈ പുള്ളിയല്ലേ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തായി തീരുമോ എന്നറിയില്ല കൂടെ ഇരുന്നവരുടെ എല്ലാം ഗതി അധോഗതിയായി ആ യഹോവയാണ് നിങ്ങൾ വാഴ്ത്തിപ്പാടെന്ന് ഓർക്കുക അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പുരാതന ലോകത്തിലെ ഒരുപാട് ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗോത്രങ്ങളിൽ ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ ഒരു ദേവനായിരുന്നു ഈ യഹോവ മറ്റു ഗോത്രങ്ങളിലെ ദേവൻ ദേവീ ദേവന്മാരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും തോറ്റിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം തോക്കുന്ന ഒരു സിംബാബെ പോലെ സിംബാബെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഉണ്ടല്ലോ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ജയിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്നാ ഒരു ഒരു ടീം എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ഇസ്രായേൽ ആൻഡ് യാഹുവി നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കുക അത് ബൈബിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ അതായത് മതപരിവേഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ബിബ്ലിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ്സിന് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബോധം സായിപ്പുമാർ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സും ഉണ്ട് മറ്റ് ഇതര ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളുടെ മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ചരിത്രത്തിൽ അതുപോലെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പം ആർക്കിയോളജിക്കൽ എസ്കവേഷൻസ് എൻഗ്രേവിങ്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പിന്നെ ശിലകളിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ രൂപങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് അങ്ങനെ ധാരാളം എന്നെ തെളിവുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നല്ല ഇതെല്ലാം പുരാതന ലോകത്തേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ധാരാളം തെളിവുകൾ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലോജിക്കലി ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് അല്ലാതെ പുരാതന ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വിവിഡ് പിക്ചർ ഒരു കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ ഗോത്രങ്ങൾക്കും ആര
പിന്നെ മൊബാബിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ പോകുന്നുണ്ട് മൊബാബിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ യഹോബയുടെ പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന എലിഷ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി പ്രവചിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കുമാണ് പ്രവചനം വരുന്നത് യഹോബയുടെ ആത്മാവ് കയറുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീണക്കാരനെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വീണക്കാരൻ വായിക്കുമ്പോൾ യഹോബയുടെ കൈ അവന്റെ മേൽ വന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത് ഈ ദിസ് പ്രാക്ടീസ് ഈ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇപ്പൊ എക്സാക്ട്ലി പെന്റകോസിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പെന്റകോസൽ വർഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ കാണാം കീബോർഡൊക്കെ വായിച്ച് മ്യൂസിക് ഇട്ട് മൂപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ട്രാൻസിൽ വരികയാണ് ആ മ്യൂസിക്കിന്റെ ആധിക്യത്തിൽ ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവര് ഒരു 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 ട്രാൻസിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീണക്കാരനെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണക്കാരൻ വായിക്കുമ്പോൾ എഹോബയുടെ കൈ അവന്റെ മേൽ വന്നു ഓ ഷന്താരാബ ഷന്താബാബ ഷന്ദര ബാബ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ യഹോബ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഈ താഴ്വരയിൽ അനേക കുഴികൾ വെട്ടുവീൻ നിങ്ങൾ കാറ്റ് കാണുകയില്ല മഴയും കാണുകയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആടുമാടുകളും നിങ്ങളുടെ മൃഗവാഹനങ്ങളും കുടിക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ താഴ്വര വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയും ഇത് പോരാ എന്ന് യഹോബിക്ക് തോന്നിയിട്ട് അവൻ മോവാപ്യരെയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരും നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠ നഗരങ്ങളും എല്ലാം ജയിച്ചടക്കുകയും നല്ല വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം മുറിക്കുകയും നീരുറവുകളെല്ലാം അടച്ചു കളയുകയും നല്ല നിലങ്ങളെല്ലാം കല്ലുവാരിയിട്ട് ചീത്തയാക്കുകയും ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ഗോത്ര ഇപ്പൊ ഇവരകത്താണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റി മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു അവകാശവാദം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസ് ഇരുന്ന് കേട്ടതാ എനിക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും വലിയ പഴുവാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ അവര് പറയുന്ന കേട്ടതാ മുഹമ്മദ് നബി സലല്ലാഹു ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്രേ മരമൊന്നും മുറിക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയായിരിക്കാം മുഹമ്മദ് നബി എനിക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്നാ ഈ പ്രവാചകൻ ഏലീഷ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠ നഗരങ്ങളും എല്ലാം ജയിച്ചടക്കുകയും നല്ല വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം മുറിക്കുകയും കേട്ടോ നല്ല ഫലമൊക്കെ കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷമെല്ലാം മുറിക്കും നീരുറവകളെല്ലാം അടച്ച് കളയുകയും നല്ല നിലങ്ങളെല്ലാം കല്ല് വാരിയിട്ട് ചീത്തയാക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനെ പറ്റി എന്നാ പറ ഇതിനെന്നാ പേര് പറയണ്ടേ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല നിലങ്ങളെല്ലാം നല്ല കല്ല് വാരിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചീത്തയാക്കുകയും എന്തൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് എഗോവയുടെ ഭാഗ്യശാലികൾ ഇതുപോലൊരു ദൈവമുണ്ടോ ഇതുപോലൊരു ദൈവമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠ നഗരങ്ങളും എല്ലാം ജയിച്ചടക്കുകയും നല്ല വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം മുറിക്കുകയും നീരുറവകളെല്ലാം അടച്ചു കളകയും നല്ല നിലങ്ങളെല്ലാം കല്ലുവാരിയിട്ട് ചീത്തയാക്കുകയും ചെയ്യും ജോൺ ലോറൻസിന്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ പരിഹരിക്കുന്നതായിരിക്കും ജോൺ ലോറൻസ് കുഴപ്പമില്ല നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ ഇത് എക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സീരീസ് ദെൻ യു വിൽ നേൻ ആരാണ് യഹോവ പിറ്റന്നാൾ രാവിലെ ബോധനയാഗത്തിന്റെ സമയത്ത് വെള്ളം ഏതോ മഴയായി വരുന്നത് കണ്ടു ദേശം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു യഹോവയുടെ പ്രവചനം ഒത്തു എന്നാൽ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുന്നു എന്ന് മൊവാബിർ കണ്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ മൊവാബുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ എലിഷ പ്രവചിച്ചതുപോലെ ഇവർ ജയിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജയിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ മൊവാബ് രാജാവ് പട തനിക്ക് അതിവിഷമമായി എന്ന് കണ്ടു അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം യഹോവയാണ് ഇസ്രായേലിനെ ചട്ടം കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് എലിഷായുടെ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് ഇസ്രായേൽ പോയി ജയിച്ചു കയറുകയാണ് അപ്പോൾ മൊവാബ് രാജാവ് പട തനിക്ക് അതിവിഷമമായി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഏതോ രാജാവിനെ അനുമുറിച്ച് ആക്രമിക്കേണ്ടതിന് എഴുന്നൂറ് ആയുധമാണികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെന്നു എങ്കിലും സാധിച്ചില്ല ആകയാൽ അവൻ തനിക്ക് ശേഷം വാഴുവാനുള്ള ആദിജാതനെ പിടിച്ച് മതിലിന്മേൽ ദഹനയാകാൻ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിയുടെ മേൽ മഹാകോപം വന്നുകൊണ്ട് അവർ അവനെ വിട്ട് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു തീർന്ന യഹോവയുടെ പ്രവചനം യഹോവയുടെ പ്രവചനം തീർന്നു എലിഷയുടെ സൂക്കേടം തീർന്നു ഇവര് യഹോവ പ്രവചിച്ച് സുന്ദരബാല 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 ശലഭ 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 ഇങ്ങനെ
ഒരു അതിക്രമം കാണിച്ചു ആരാ മൊവാബ് രാജാവ് കെമോഷിന് ഒരു നരബലി നടത്തി കെമോഷിന് സ്വന്തം മകനെ അങ്ങ് യാഗം കഴിച്ചു അതോടെ ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ മഹാകോപം വന്നു ഇസ്രായേൽ ഒരു തോറ്റോടി അത്ര എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്രയേൽ എഴുതി വെക്കണ്ട സത്യമല്ല മൊവാബിലിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ര ഈ വലിയ വിജയത്തെ പറ്റി അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ വലുതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ബൈബിളിൽ ഒരു പരാമർശമേ ഉള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഏലീഷ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ യഹോയുടെ നാമത്തിൽ പ്രവചിച്ച് കേറ്റിവിട്ട ഇസ്രായേൽ അപ്പുറത്ത് മൊവാബ് രാജാവ് കെമോഷിന് യാഗം കഴിച്ചപ്പോൾ കെമോഷിന്റെ കോപം കാരണം ഇസ്രായേൽ തോറ്റുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തരത്തിൽ അവിടെയുള്ള ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളിൽ ഈ ദൈവങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ അപ്പൊ ഗോത്ര സംഘർഷ ഭൂമികയായിരുന്നു അതിനകത്ത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വാഴ്ചകൾ അധികാരങ്ങൾ കർത്തൃത്വങ്ങൾ സിംഹാസനങ്ങൾ ദുഷ്ട സൈന്യങ്ങൾ സ്വർലോകങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ദുഷ്ട സൈന്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ദൂതലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻവിസിബിൾ വേൾഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഡേറ്റീസ് മനുഷ്യ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യരിലൂടെ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു സംഘർഷങ്ങൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് പുരാതന ലോകം ഈ പുരാതന ലോകത്തിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ അതായത് പുരാതന ലോകത്തിന്റെ അവസാന വാലറ്റം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വന്നിട്ട് ഈ ഗോത്ര സംഘർഷത്തിൽ പങ്ക് ചേരാതെ ഈ ഗോത്ര ദൈവ സം ഗോത്ര ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളിലും ഗോത്ര ദൈവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിലും ഒരു തരത്തിലും പങ്ക് ചേരാതെ അതിൽ കൂട്ടുചേരാതെ സകലത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സകലവരുടെയും പിതാവായ അതാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നിക്കിയാ വിശ്വാസ പ്രമാണം വരുമ്പോൾ ആമുഖമായിട്ട് ചൊല്ലുന്നത് സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ സത്യേക ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ പ്രസ്താവനമായിരുന്നു അതും ഡിസെപ്റ്റർ ഡിസീവർ ഈ വഞ്ചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസീവ് ചെയ്യുക മനുഷ്യന് അപ്പൊ ആ ആ ഡിസെപ്ഷൻ വന്നിട്ട് പല ആളുകളും ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് മലങ്കരയിലുള്ള സത്യവിശ്വാസികൾ പോലും ഇത് യഹോവയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ വൃത്തികേടെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഈ ഗോത്ര ദൈവമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതാ സ്വർഗീയ പിതാവ് എന്നിട്ട് യഹോവ ചെയ്യുന്ന ഈ വൃത്തികേടുകളുടെ മുഴുവൻ ബാധ്യത സത്യക്രിസ്ത്യാനികൾ ചുമക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഇത് ഗോത്രങ്ങളുടെ കഥകളാണ് ഈ ഗോത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ദൈവങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം ഇവർ ഈ തരത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ വാഴ്ചകൾ അധികാരങ്ങൾ കർത്തൃത്വങ്ങൾ സിംഹാസനങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ളത് വരുവാനുള്ളത് ഉയരങ്ങൾ ആഴങ്ങൾ താഴ്ചകൾ ദൃശ്യമായത് അദൃശ്യമായത് ഒരു ലിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പൗലുസ്ലി എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ട് പൗലുസ്ലിയെ പറയാണ് വാഴ്ചകൾ അധികാരങ്ങൾ കർത്തൃത്വങ്ങൾ സിംഹാസനങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ളത് വരുവാനുള്ളത് ദൃശ്യമായത് അദൃശ്യമായത് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ഭൂമിയിലുള്ളത് സകലവും അവൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓൾ ആർ സബ്ജക്റ്റീവ് ടു ഹിം ഓൾ ആർ അൻസറബിൾ ടു ഹിം ഓൾ ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ഹിം ഓൾ ഷാൽ ബോ ബിഫോർ ഹിം സ്വർഗത്തിലുള്ളതാകട്ടെ ഭൂമി ുള്ളതാകട്ടെ ഭൂമിക്ക് താഴെ പാതാളത്തിലുള്ളതാകട്ടെ സകലവും അവന്റെ മുൻപാകെ മടങ്ങും മുട്ടുമടങ്ങും ഈ ദൂതന്മാരുടെ ഈ ലോകം ഇവർ വാണുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ലോകം ആ വാഴ്ചകൾക്ക് അവസാനം വരുത്തും എന്നിട്ട് ജെറുസലേം ദൈവാലയം നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഭൂമികയിൽ നിന്നിട്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം എഴുതുവാൻ പൗലൂസ് ലിഖ തൂലിക എന്തുമ്പോൾ എബ്രാഹിം ലേഖനം രണ്ടിന്റെ അഞ്ചിൽ താൻ ഈ സുവർണ ലിഖിതങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഇത് വരുന്ന ഒരു ദിവസം ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവസാനിപ്പിച്ച് ഈ ന്യായ പ്രമാണ സംവിധാനത്തിന്റെ ഈ ദൂതന്മാരുടെ വാഴ്ചയുടെ ഈ ലോകക്രമത്തിന്റെ അവസാനം അതിനെയാണ് അന്ത്യകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകക്രമത്തിന്റെ അവസാനം അതിന്റെ സ്മാരകമായി നിൽക്കുന്ന ഈ ചെറുസലേം ദൈവാലയം തകർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഭാവി കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ക്രിസ്തീയ ലോകം മനുഷ്യ കുലം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഒരു സമാധാനത്തിലേക്ക് ഒരു സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ നിർവചിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അന്യായ നുഖങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന് സ്വയം
അപ്പൊ അതിനു മുമ്പുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ അതില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ വേൾഡ് വന്നു കഴിയുമ്പം ക്രിസ്തീയ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ രചനകളിലൂടെ പോകുമ്പം അവരുടെ രേഖകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യാവകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള രചത രേഖകൾ കാണാൻ കഴിയും സ്വയം നിർണായ അവകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള രേഖകൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ പൗരത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഈ തരത്തിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ബീജാവാപം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തീയ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ഓർത്തഡോക്സ് ഫാദേഴ്സ് അവരാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ആരംഭം അവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനെയാണ് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനവുമാണ് നമ്മളെന്ന് പത്രോസ്ലിഹ ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് യെസ് വി ആർ റോയൽ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് വി ആർ ഹിസ് ഓൺ പീപ്പിൾ ആൻഡ് വി ആർ ഹോളി നേഷൻ വി ആർ എ ചോസൺ ജനറേഷൻ ആ ചോസൺ ജനറേഷൻ ആണ് ഈ വലിയ ഒരു വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പുരാതന കാലത്തെ ആ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഏടുകളെ പരിശോധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലുസ പോസൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭാവി ലോകത്തെ അവൻ ദൂതന്മാർക്കല്ലല്ലോ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് നാം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭാവി ലോകം ഈ ജെറുസലേം ദൈവാലയം തകരാൻ പോവുകയാണ് ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രാഭവം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവരാജ്യം ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നാം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭാവി ലോകം എന്ന് ഈ എബ്രാഹ ലേഖനം രണ്ടിന്റെ അഞ്ചു വായിക്കുമ്പം ഇനി ഏതാണ്ട് ഉട്ടോപ്പിയ വരാനിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് പെന്തക്കോസുകാർ കാരണം അവർക്ക് നൂറ് കൊല്ലമേ അവൾ ബൈബിൾ കിട്ടിയിട്ട് എന്നാൽ ഇത് എഴുതിയ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പൗലൂസ് പോസലിന് എഴുതുമ്പോൾ നാം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭാവി ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവാലയം തകർക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ കല്ലും ഇളകി കഴിയുമ്പോൾ നാം പ്രവേശിക്കുന്ന ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പുതുവായു ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കുന്ന ആ നീതി സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയുമായി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന് സ്വയം നിർണായ അവകാശം കിട്ടുന്ന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ഒരു കാലം പുതിയ ലോകം അതാണ് ഭാവി കാലം ഭാവി ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എബ്രാഹിം ലേഖനം രണ്ടിന്റെ അഞ്ചിൽ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്ന ആ ഭാവി ലോകത്താണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ലൈവ് നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭാവി ലോകത്താണ് ഈ ഭാവി ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നാം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭാവി ലോകം ആർക്കല്ല കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൂതന്മാർക്കല്ലല്ലോ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂതകാലം ആർക്കായിരുന്നു കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നത് ദൂതന്മാർക്കായിരുന്നു കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നത് അത് കെമോഷായാലും ബാലായാലും അശേരയായാലും അസ്തരത്തായാലും ഡയാന ആയാലും ആരായിരുന്നാലും ഹൂ അവർ ആരായിരുന്നാലും അതെല്ലാം ദൂതന്മാരായിരുന്നു ദൂതന്മാർ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരുന്ന ദൂതന്മാർ വാണുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പുരാതന ലോകം ഒരു ഭൂതകാലം ആ ഭൂതകാലത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ആ പുരാതന ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് ആധുനിക ലോകത്തിലേക്ക് പുരാതനമായ ഇരുട്ടിന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശുദ്ധവായുവിനെ ശ്വസിക്കുവാൻ ദൂതന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താത്ത പുതിയൊരു ലോകം പൗരസപ്പോസം പറയാണ് നാം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭാവി ലോകം കോണ്ടക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം എബ്രാഹിലേഖനം രണ്ടിന്റെ അഞ്ചിൽ എഴുതിക്കുന്നു നാം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭാവി ലോകം നാം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭാവി ലോകം ദൂതന്മാർക്കല്ലല്ലോ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൂതന്മാരുടെ വാഴ്ച അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ദൂതന്മാരുടെ വാഴ്ച ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ കമന്റുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ചില ആളുകൾ എന്നോട് കമന്റുകൾ നോക്കുന്നില്ലേ കമന്റുകളെല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ റജി ജയ്ക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുത്തനൊരു കമന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ താടി മുടി ഒക്കെയാണ് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് എന്റെ കോസുകാർക്ക് അങ്ങ് വിഷമാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്പം നിങ്ങള് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പെന്റകോസ്തൽ ഉപദേശത്തിന്റെ അടിവേരുകൾ ഞങ്ങൾ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു പെന്തകോസ് ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഗൻ കൾട്ട് ഉപദേശമാണ് പെന്തക്കോസുകാരുടെ ദൈവം ഗോത്രീയ ദൈവമാണ് ഗോത്ര ദൈവ സങ്കല്പമാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ യേശു 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 ഏത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നു വാലും തലയില്ലാത്ത ഒരു യേശു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മളും ഇത് കേട്ട് കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു കോണ്ടക്ട് അറിയാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്രയോ വിജയന്മാരുണ്ട്
അല്ലാതെ യേശു യേശു ഏത് യേശു എന്നാ യേശു അപ്പം എത്ര കുസാര നോക്കാം അവരുടെ ആരാധന മുഴുവൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്നാ പാശ്ചാത്യ സങ്കല്പമാണ് ഓ ജീസസ് ഏത് ജീസസ് വിറ്റ് ജീസസ് ജീസസ് എന്നൊരു പേര് പോലും ഇല്ല യേശു അത് തന്നെ ഫെയ്ക്കാണ് മനസ്സിലായി ജീസസ് എന്നൊരു പേരില്ല ആ പേര് തന്നെ ഫെയ്ക്കാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് തന്നെ വേറെ ബന്ധവും ഇല്ല പാലും തലയില്ല ആ റിലേഷൻഷിപ്പിലല്ല നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മോറാൻ ഈശോ മഷീഹ മോറാൻ ഈശോ മഷിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാലെ കൃത്യം നമ്മൾ ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പറയും ഇപ്പൊ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കോസാണ് യേശു എൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഏതേശു ചുമ്മാ ഒരു യേശു എൻ്റെ അടിസ്ഥാനം യേശു എൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ചുമ്മാ യേശു എൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ചുമ്മാ യേശു എൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ചുമ്മാ യേശു എൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങള് പള്ളിയിലൊക്കെ പാട്ടെടുത്തല്ലേ യേശു പിതൃസുതനേ ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ യേശു മറിയ സുത അപ്പം യേശു പിതാവിൻ്റെ പുത്രനും മറിയാമിൻ്റെ പുത്രനുമായിരിക്കുന്ന യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആ ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ആളെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ചുമ്മാ എന്ന യേശു അല്ല യേശുവേ ഏത് എന്താണ് ഇപ്പൊ പൊട്ടക്കണ്ണ നിലവിളിച്ചു ഇതാണ് ഈ പെന്തക്കോസുകാരുടെ നിലവിളിയുടെ പിന്നിലുള്ള ദൈവശാസ്ത്രം അപ്പൊ ഇന്നലെ എന്നെ ഒരു പെന്തക്കോസുകാരൻ വിളിച്ചു ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില പെന്തക്കോസുകാരൻ വിളിക്കും അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞു ഫാസ്റ്റ് ഇത്രയും നാൾ പ്രസംഗിച്ചു നടന്നല്ലേ അത് യേശുവേ എന്നാൽ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കല്ലേ പൊട്ടക്കണ്ണൻ വിളിച്ചു അത് ബർത്തിമായി തീമായിയുടെ മകനായ അപ്പൊ അവിടെ പോലും ആ പൊട്ടക്കണ്ണന് പോലും ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഏതാ ബർ തീമായി നിങ്ങൾ ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകൻ എന്നാണ് ബർ തീമായി ബർ തീമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീമായിയുടെ മകൻ എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം ബർത്തലോമിയ അപ്പൊ ഈ ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മകൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ബർ അബ്ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ബാസിന്റെ മകൻ ബർ അബ്ബാസ് എന്നാണ് ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകൻ എന്നാണ് ഇബ്നു ബത്തൂത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബത്തൂത്തയുടെ മകൻ എന്നാണ് ഇബ്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയിൽ ഇബ്നു അപ്പൊ എബ്രായിൽ ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മകൻ എന്നാണ് ബർ യുഹാനോൻ ബർ യുഹാനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യുഹാനോന്റെ മകൻ എന്നാണ് ബർ യുഹാനോൻ അപ്പൊ ഈ ബർ ബർ അതിനെ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുറിയാനിൽ ബ്രോ എന്ന് പറയും ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്രൻ എന്നാണ് ബ്രോ ശുഭഹോലോ ബോല റൂഹോ റൂഹോ കാദീശോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ശുഭഹ് അബ് ബ്രോ റൂഹോ എന്ന് അബ് ബ്രോ റൂഹോ ശുഭ അബ് ശുഭഹോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുഭഹോ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ അബ് ബ്രോ റൂഹോ അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് അതാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവ് എന്നുള്ളതാണ് അബ് ബ്രോ റൂഹോ അബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ബ അബ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവ് അബ് അബ അബ അതാണ് പിതാവ് ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്രൻ റൂഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അബ് ബ്രോ റൂഹ അപ്പൊ ഇത് ഈ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് അബ്രഹാം എന്നുള്ള പേര് വന്നിരിക്കുന്ന അതിൽ നിന്നാണ് അബ്രഹാം അത് ട്രിനിറ്റേറിയൻ റെവലേഷൻ ആ നെയ്മിനകത്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അബ്രഹാം അബ് ബ്രോ റൂഹ എന്നാണ് അബ്രഹാം അപ്പൊ ഈ ഈ പറഞ്ഞ് ഈ പിന്നെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലും യേശു അല്ല അവിടെയാണ് ഈ ബന്ധക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോഴേക്ക് യേശുവേ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് യേശു അപ്പൊ പൊട്ടക്കണ്ണൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചുമ്മാ യേശുവേ ഊ യേശു നോ അവൻ വിളിക്കുന്നേ യേശുവേ ദാവീത് പുത്ര കണ്ടോ എന്നോട് കരണ ചെയ്യണമേ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൺ ഓഫ് ഡേവിഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നസറായനായ യേശുവേ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ഇത് ഓരോ അഡ്രസ്സും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ചുമ്മാ ഒരു യേശുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ചുമ്മാ യേശു നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ നിന്നല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗോത്രീയമായ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഈ വിലാസമില്ലാഴികയിൽ നിന്നും എല്ലാം മാറിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ആ ത്രിയേക ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വ ദൈവം വിശ്വത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ദൈവം സകലത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സകലത്തെയും സംഗ്രഹിക്കുന്ന സകലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവന് എബ്രാൻ ലേഖനം തുടങ്ങുമ്പം ആമുഖം എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് സകലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവന് ഇതവിടെ
വിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അവരുടെ ചിന്തകളിലും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലും അവരുടെ വ്യവഹാരങ്ങളിലും ഈ ദൈവം ഹീറോ ആയിരുന്നു കൊല്ലണ്ട എടുത്ത് കൊല്ലും അതാണ് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞത് കൊല്ലണ്ട് വന്നാൽ കൊല്ലും അപ്പൊ കൊല്ലണ്ട എടുത്ത് കൊല്ലും ബലാത്സംഗം ചെയ്യണേ ചെയ്യും കക്കണേ കക്കും മോട്ടിക്കണേ മോട്ടിക്കും കൊള്ളയടിക്കണേ കൊള്ളയടിക്കും ചതിക്കണേ ചതിക്കും വഞ്ചിക്കണേ വഞ്ചിക്കും നുണ പറയണേ നുണ പറയും ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഗോത്രത്തെ ഗോത്രത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഗോത്രത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഗോത്ര ദൈവം ആ ഗോത്ര ദൈവമല്ല യേശു കത്താവ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ പിതാവ് അതുകൊണ്ട് സഭ ആരാധിക്കുന്ന പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ആ ട്രിനിറ്റി ഹോളി ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ ഇടവഴികളിൽ പന്ത് കളിച്ച് നടന്ന ഈ കുട്ടി ഗോത്രദൈവമല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഫാദർ സൺ ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ ഉന്നതവും ഉദാത്തവുമായിരിക്കുന്ന ആശയമാണ് സകലത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ നെയിംലെസ് ഗോഡ് ആണ് ഫാദർ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്കാണ് വി ആർ ഇൻവൈറ്റഡ് ടു എൻജോയ് ദാറ്റ് ബ്ലസഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്ലസഡ് ട്രിനിറ്റി അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് താങ്ക് യു ഒരാൾ കമന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കൊച്ചില്ലാതെയാക്കുകയാണോ മോൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ് കമന്റ് എഴുതി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ മുഴുവൻ കമന്റ്സും വായിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് കമന്റുകൾ എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നില്ലെന്ന് ഓർത്ത് കമന്റ് എഴുതായിരിക്കണ്ട ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു തെറി പറയണേ തെറി പറയാം ഏതിലുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക എല്ലാ കമന്റും ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മോൻസി എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് കൊച്ചില്ലാതായി പോകുന്നതിന് തുമ്മിയ തെറിക്കുന്ന മൂക്കൾ തെറിച്ചു പോണം മോൻസി പക്ഷെ ഒരിക്കലും സത്യവിശ്വാസം തകരത്തില്ല അത് ട്രിനിറ്റേറിയൻ വിശ്വാസമാണ് സുറിയാനി സഭയുടെ വിശ്വാസമാണ് അത് എത്ര എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോയാലും അപ്പോഴും കാലികമായിട്ട് നിൽക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ കരുത്തുള്ള യുക്തിഭദ്രമായ ഉപദേശ സംഹിതയാണ് താങ്ക് യു